Hi, меня зовут Лена. Поговорим с вами в этом видео об условных предложениях, а именно о условных предложениях нулевого типа. По-английски это называется Zero Conditional. Итак, для начала разберемся, что такое условные предложения. По-английски они называются Conditional Sentences. Давайте посмотрим, что это такое. Итак, первый пример. If you heat ice, it melts. Если вы нагреете лед, он растает. Перед нами есть условия. Лед, который мы нагреваем, и действие, которое происходит, если данное условие состоится. Лед растает. Итак, у нас есть условия и следствие, которое происходит после этого условия. Таким образом, мы получаем с вами предложение, которое состоит из двух частей. If you hit ice – это условное придаточное. То, та часть предложения, то придаточное предложение, которое содержит в себе условия, при котором совершается действие, описанное в главном предложении. Или посмотрим на второй с вами пример. She takes a pill if she has a headache. Здесь порядок предложения немножко другой. Она принимает таблетку, если у нее болит голова. Здесь условие стоит на втором месте, но логика та же. Первое. Совершаются условия. Если болит голова, то происходит что? Она принимает таблетку. Итак, в главном предложении мы опять описываем действие, которое совершается при условии, если совершается действие из придаточного предложения. Итак, теперь давайте поговорим о том, какие, а, как выглядят придаточные условные предложения, какие, какие типы различают. Итак, условные предложения состоят из двух частей, как мы уже с вами обговорили. Это придаточные условия, по-английски его называют if clause, а, потому что, как правило, чаще всего оно начинается с союза if, если. И главное предложение main clause, которое содержит в себе информацию о том действии, которое совершится или не совершится, или совершается или не совершается, если выполняются условия. Итак, теперь поговорим о том, какие типы условных предложений бывают. Их называют с помощью цифр. Есть type zero, то есть zero conditional, о котором мы сегодня будем говорить подробнее. Type one – это first conditional, условное предложение первого типа. Type two – это условное предложение второго типа, type 3, условное предложение третьего типа. Есть еще один тип, это называется mixed type, это условное предложение смешанного типа. В придаточных условиях нулевого типа мы говорим о реальных действиях, которые происходят при определенных условиях. И как мы уже обговорили, условное предложение состоит из двух частей. Это придаточное условие if clause и главное предложение main clause. Если мы говорим с вами о условных предложениях нулевого типа, то и в первой части, и во второй будет использовано одно и то же время. The present simple. Давайте вернемся к нашим примерам. If you heat ice, it melts. В обоих предложениях мы видим, что употребляется время the present simple, потому что речь идет о реальных действиях, которые происходят при условиях. Лед, э, лед растопится, если его э, нагреть, и это реальное действие, это не какое-то воображаемое вымышленное действие. То же самое и второе предложение, где главное предложение было на первом месте. She takes a pill if she has a headache. Takes и has – эти глаголы находятся во времени the present simple. Итак, теперь поговорим о союзах, которые употребляются в нулевом типе условных предложений. Как мы уже обговорили, это союз if – если. Или if not – если мы говорим о, о том, что не делается, да, если предложение отрицательное. Также мы можем использовать союз when – Давайте посмотрим. If I stay up late, I feel sleepy in the morning. Если я э, долго не буду ложиться спать, то я буду чувствовать себя сонным с утра. Итак, мы здесь используем союз if, который переводим как если. Попробуем то же самое предложение использовать с when. When I stay up late, I feel sleepy in the morning. Когда я долго не ложусь спать, поздно не ложусь спать, я с утра чувствую себя сонным. Мы переводим как когда, но значение то же самое. Мы говорим о условии, при котором а, происходит какое-то реальное действие. Итак, отдельно поговорим с вами о пунктуации, о запятых. Посмотрите внимательно, как выглядит условное предложение. Если условное предложение выглядит так, сначала if clause, то есть условное предложение, а затем главное предложение, то между ними ставится запятая. Если ситуация обратная, то есть главное предложение на первом месте, а условное предложение на второй, то запятая не требуется. Посмотрим на примере. If you press this key, the computer shuts down. Если ты нажмешь на эту клавишу, то компьютер выключится. 
If you press this key – это условное предложение, придаточное предложение, но встало на первое место, и поэтому после него запятая. А если мы поменяем местами эти предложения, запятая не потребуется. The computer shuts down if you press this key. Как видите, запятой нет. Итак, теперь поговорим о том, когда мы употребляем условное предложение нулевого типа. Посмотрим на этот пример. The grass gets wet when it rains. А, трава намокает, когда идет дождь. Здесь мы говорим с вами скорее о законе природы, о том, что естественно. Итак, законы природы обычно описываются с помощью условного предложения нулевого типа. Следующий пример. If you mix red and yellow, you get orange. Если смешать красный и желтый, получится оранжевый. Это общеизвестный факт, общеизвестная истина. Поэтому мы тоже используем а, нулевой тип условного предложения. Следующий случай употребления, как в этом примере. If I eat raspberries, I have an allergic reaction. Если я съем малину, у меня будет аллергическая реакция. Это произойдет стопроцентно, мы точно это знаем. Итак, если условия точно приведут к определенному результату, то мы тоже используем с вами нулевой тип условного предложения. Следующий пример. When she runs in the morning, she listens to music. Когда она бегает по утрам, она слушает музыку. Здесь мы говорим с вами о привычках. Если речь о привычках, используем zero conditional. Итак, потренируемся. Have a try, match. Слева синим у вас э, первая часть предложения. Это может быть главное или придаточное предложение. А справа оранжевым, на оранжевом фоне у вас э, вторая часть предложения. Это также может быть либо главное, либо придаточное предложение. Попробуйте собрать предложение воедино. Поставьте видео на паузу и давайте проверим. Итак, проверяем. If the wind blows, the trees move. Если ветер дует, деревья двигаются. Это закона природы. If you freeze water, it turns into ice. Если заморозить воду, она превратится в лед. Тоже закона природы. If he eats burgers, he gets stomach ache. Если он ест э, бургеры, то у него болит живот. Это условие, которое приводит к определенному результату. You are fit when you exercise regularly. Ты в форме, если постоянно занимаешься. Это тоже условие, которое приводит к определенному результату. When she comes to see me, I feel happy. Когда она приходит навестить меня, я чувствую себя счастливым. Это можно тоже сказать, что условие, которое приводит к определенному результату, или может быть даже привычка. He is late if he misses his bus. Он опаздывает, если пропускает свой автобус. Это тоже условие, приводящее к определенному результату. I see a doctor if I feel sick. Я Хожу к врачу, если чувствую себя плохо. Обратите внимание, что во всех этих предложениях, во всех их частях, как в главном предложении, так и в придаточном условии, везде употреблено время the present simple. Это все на сегодня. Увидимся в следующем видео. Bye-bye.